എല്ലാവർക്കും ഉണ്ണീസ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ സർവേയുടെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ എന്നത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സർവേ ആണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ ഫീൽഡ് ഒബ്സർവേഷനും അതുപോലെ പ്ലോട്ടിങ്ങും ഒരേ സമയത്താണ് നടക്കുന്നത് ഫീൽഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് പ്ലോട്ടിംഗ് ഡൺ സൈമുൾടേനിയസ്ലി ഓൺ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ഒരു ട്രയാങ്കുലേഷൻ വഴി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് സർവേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സർവേ ആണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ നമ്മൾ ഒരു ഏരിയയുടെ ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേ നടത്തിയ ശേഷം അതിനുള്ളിൽ വരുന്ന കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നടത്താവുന്ന ഒരു സർവേ ആണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ ഇതിനെ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള കാരണം ഫീൽഡ് ഒബ്സർവേഷനും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലോട്ടിങ്ങും ഒരേ സമയം തന്നെ സൈമൾടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കൊണ്ടാണ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഓർ മീഡിയം സൈസ് മാപ്പിംഗ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം സൈസ് മാപ്പിംഗിനാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ ആക്യുറസി ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ സർവേ ചെയ്യുന്നതിനും പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ ഉപയോഗിക്കുന്നു വലിയ ആക്യുറസി ആവശ്യമില്ലാത്ത ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ സർവേ ചെയ്യുന്നതിനും നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ സർവേ എന്നാൽ നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ലാൻഡില് ഹിൽസ് റിവേഴ്സ് പോണ്ട് ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ സർവേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സർവേയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാൻഡിന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന സർവേ ആണ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ സർവേ ഈ ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ സർവേയിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ ആണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ വിത്ത് ട്രൈപോഡ് അലിഡേഡ് ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് ചില ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കൂടെ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആ ഉപകരണങ്ങളാണ് ആക്സസറീസ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പ്ലെയിൻ ടേബിളും അലിഡേഡും ആണ് എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് ചില ഉപകരണങ്ങളാണ് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ട്രഫ് കോമ്പസ് പ്ലംബിംഗ് ഫോർക്ക് വിത്ത് പ്ലംബോ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് കവർ എന്നിവ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ട്രഫ് കോമ്പസ് അതേപോലെ തന്നെ യു ഫ്രെയിമിലുള്ള പ്ലംബോബ് ഇവയൊക്കെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് ആക്സസറീസ് ആണ് നമുക്ക് ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും വിശദമായി നോക്കാം പ്ലെയിൻ ടേബിൾ എന്നത് വെൽ സീസൺഡ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ടിംബർ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് മെയ്ഡ് ഓഫ് വെൽ സീസൺഡ് വുഡ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ടിംബർ അതിൽ തന്നെ പ്രധാനമായും തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൈൻ വുഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെൽ സീസൺഡ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ടിംബർ ആയിരിക്കണം അതിൽ തന്നെ തേക്കിന്റെയോ പൈനിന്റെയോ വുഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ ടേബിളിന്റെ സൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്മോൾ സൈസ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ബൈ ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ബൈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ്സും ആയിരിക്കും ഒരു സ്മോൾ പ്ലെയിൻ ടേബിളിനുള്ളത് അതേസമയം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ള പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ ലെങ്തും വിട്ടും ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും തിക്നെസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും ലാർജ് സൈസ് ഉള്ള പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും വിട്ട് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്ററും തിക്നെസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കും പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ഒരു ട്രൈപോഡിന് മുകളിലായി വെച്ചാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻ ടേബിളിന്റെ അപ്പർ സർഫസ് എന്നത് വളരെ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം പ്ലെയിൻ ടേബിൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൈൻ വുഡ് കൊണ്ടാണ് സ്മോൾ സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫോർട്ടി ബൈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ മീഡിയം സൈസ് ഫി
ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ നട്ടോടു കൂടിയ സംവിധാനമാണ് ഉള്ളത് ഈ ക്ലാമ്പിംഗ് അസംബ്ലി പ്ലെയിൻ ടേബിളിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ ടേബിളിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അലിഡേഡ് അലിഡേഡ് എന്നാൽ എസ്ട്രൈറ്റ് എഡ്ജ് വിത്ത് സം ഫോം ഓഫ് സൈറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് അലിഡേഡ് ഒരു സ്കെയില് പോലെയുള്ള സംവിധാനമാണ് എന്നാൽ അവയിൽ ചില സൈറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് കൂടെ ചേർന്നിരിക്കുന്നു പ്രധാനമായും രണ്ടു തരത്തിലുള്ള അലിഡേഡ് ആണ് ഉള്ളത് പ്ലെയിൻ അലിഡേഡും ഉണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും വിശദമായി നോക്കാം ഇവിടെ പ്ലെയിൻ ടേബിളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ഉണ്ട് ട്രൈപോഡ് ഉണ്ട് കൂടാതെ അലിഡേഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ട്രഫ് കോമ്പസ് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ യു ഫ്രെയിം പ്ലംബോർഡ് കൂടിയ യു ഫ്രെയിമും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് പ്ലെയിൻ അലിഡേഡ് പ്ലെയിൻ അലിഡേഡ് എന്നാൽ മെറ്റൽ ഓർ വുഡൻ റൂൾ അറ്റ് ടു വെയിൻസ് അറ്റ് ദി എൻസ് മെറ്റല് കൊണ്ടോ തടി കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്കെയില് പോലെ ഉള്ള സംവിധാനമാണ് പ്ലെയിൻ അലിഡേഡ് എന്നാൽ ഇതിന്റെ രണ്ടറ്റത്തും രണ്ട് വെയിനുകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഈ വെയിനുകൾ ഹിഞ്ച് ജോയിന്റ് കൊണ്ടാണ് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിനുകൾ നമുക്ക് മടക്കി വെക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് വെയിനുകൾക്കും രണ്ട് പേരുണ്ട് ഒന്ന് സൈറ്റ് വെയിനും മറ്റൊന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് വെയിനുമാണ് സൈറ്റ് വെയിനിന് നാരോ സ്ലിറ്റ് വിത്ത് ത്രീ ഹോൾസ് ആണ് ഉള്ളത് മുകളിലും നടുക്ക് ഭാഗത്തായും താഴെയായിട്ടും മൂന്ന് ഹോൾസ് വരുന്ന നാരോ സ്ലിറ്റ് ആണ് സൈറ്റ് വെയിനിനുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റ് വെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആണ് എ ഹെയർ സ്ട്രെച്ച്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ഓഫ് ദി സ്ലിറ്റ് ഈ സ്ലിറ്റില് ഓപ്പൺ സ്ലിറ്റ് ആണ് എന്നാൽ അതിന് കുറുകെയായി ഒരു നാരോ ആയിട്ടുള്ള എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഹെയർ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ സ്ലിറ്റ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലിറ്റ് സഹായിക്കുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കറക്റ്റ് നേരെ തന്നെ പോയി ഒബ്ജക്റ്റിനെ വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്ലിറ്റുകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് വെയിനുകളുടെ പേര് ഒന്ന് സൈറ്റ് വെയിനും മറ്റൊന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് വെയിനും ഇതാണ് ഒരു പ്ലെയിൻ അലിഡേഡിന്റെ ചിത്രം ഇത് സൈറ്റ് വെയിൻ ആണ് ഇവിടെ മൂന്ന് ഹോൾസ് ഉണ്ട് ടോപ്പിലും മിഡിലും ബോട്ടത്തിലുമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഹോൾസ് അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫൈൻ ത്രെഡിന് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ റേഞ്ചിങ് റോഡ് നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഫൈൻ ത്രെഡിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റേഞ്ചിങ് റോഡ് കാണില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്താണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ക്ലിയർ ആവുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ലൈൻ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പ്ലെയിൻ അലിഡേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അലിഡേഡ് ക്യാൻ ബി റൊട്ടേറ്റഡ് എബൌട്ട് എ പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റേഷൻ അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റേഷനോട് ചേർത്താണ് നമ്മൾ അലിഡേഡ് വെക്കുന്നത് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റേഷനെ എബോട്ടായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനെയും സൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് വെയിനുകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് വെയിനുകളും സ്കെയിലിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ അലിഡേഡിലുള്ള റൂളറിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കണം സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിൽക്കേണ്ടത് പ്ലെയിൻ ടേബിളിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കണം രണ്ട് വെയിനുകളും നിൽക്കേണ്ടത് അലിഡേഡിന്റെ വർക്കിംഗ് എഡ്ജിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫിഡൂസിയൽ എഡ്ജ് എന്നാണ് അലിഡേഡിന്റെ വർക്കിംഗ് എഡ്ജിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫിഡൂസിയൽ എഡ്ജ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ അലിഡേഡ് ആണ് ടെലിസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡ് ടെലിസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡ് എന്നത് ഇൻക്ലൈൻഡ് സൈറ്റുകൾ ആവശ്യമായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അലിഡേഡ് ആണ് ടെലിസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡ് ആക്യുറസി വളരെ കൂടുതലാണ് ഹയർ ആക്യുറസി ആവശ്യമായുള്ളപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഹില്ലി ഏരിയയിലൊക്കെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോയിന്റ് എബോ ദി സർഫസ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ ടേബിളിന്റെ സർഫസിനും എബോ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റിലേക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് സൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ടെലിസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെലിസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡ് നമ്മുടെ വർക്കിന്റെ ആക്
പ്ലെയിൻ അലിഡേഡിലെ പോലെ തന്നെ ഇതിലും ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്കെയിൽ ഉണ്ട് ഒരു സ്കെയിൽ ഉണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൂടാതെ ഈ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന സംവിധാനം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എ ഫ്രെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് റെസ്റ്റ് ഓണ് എ ഫ്രെയിം സപ്പോർട്ടഡ് ഓണ് ഹെവി മെറ്റൽ റൂളർ ഈ ഹെവി മെറ്റൽ റൂളറിന് പുറത്തായിട്ട് എ ഫ്രെയിം എന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെലിസ്കോപ്പ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എ ഫ്രെയിമിന് മുകളിലായാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടെലിസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡിനും ഒരു വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് ഫിഡൂസിയൽ എഡ്ജ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിന് മുകളിലുള്ള ലൈനിന് എലിവേഷൻ ആംഗിൾ എന്നും താഴേക്ക് വരുന്നതിന് നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ ആംഗിൾ എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് എലിവേഷൻ ആംഗിളും ഡിപ്രഷൻ ആംഗിളും വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിളിലെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും നമുക്ക് ടെലിസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡ് ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ടെലിസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എലിവേഷൻ ആംഗിളും അതേപോലെ ഡിപ്രഷൻ ആംഗിളും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായി കഴിയും അടുത്ത ഒരു ആക്സസറിയാണ് ഈ പ്ലെയിൻ ടേബിളും അതേപോലെ അരിഡേഡുമാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ എന്നത് ഒരു ആക്സസറിയാണ് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ എന്തിനായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ലെവൽ ആയിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് എന്നറിയാനാണ് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പിരിറ്റ് ലെവലിന്റെ ബബിൾ സെൻട്രൽ പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ലെവൽഡ് ആണെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അടുത്തതായി നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പസ് ആണ് ട്രഫ് കോമ്പസ് ഓർ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ട്രഫ് കോമ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് എന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് കോമ്പസിന്റെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രഫ് കോമ്പസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഓറിയന്റേഷന് നമുക്ക് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓറിയന്റേഷൻ എന്നത് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ പാരലൽ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓറിയന്റേഷനെ സഹായിക്കുന്നതും ട്രഫ് കോമ്പസ് ആണ് അതുകൂടാതെ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മളെ ട്രഫ് കോമ്പസ് സഹായിക്കുന്നു ഇത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രഫ് കോമ്പസ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അതിന് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനും കഴിയണം പ്രധാനമായും നോർത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ട്രഫ് കോമ്പസ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ആക്സസറിയാണ് പ്ലംബിംഗ് ഫോർക്ക് വിത്ത് ബോബ് അതായത് ഒരു യു ഷേപ്ഡ് ഫ്രെയിമില് ഒരു പ്ലംബോബോർഡ് കൂടിയ സംവിധാനമാണ് പ്ലംബിംഗ് ഫോർക്ക് വിത്ത് ബോബ് എന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ ടേബിളിനെ സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഒരു സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന് കറക്റ്റ് മുകളിലായി പ്ലെയിൻ ടേബിൾ കൊണ്ടുവന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സെന്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന് മുകളിലായി കറക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ടേബിളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിനെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ഉപയോഗത്തിനും നമ്മൾ പ്ലംബിംഗ് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് സെറ്റിംഗ് അപ് ദി പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ആണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ലെവലിംഗ് ദി പ്ലെയിൻ ടേബിൾ രണ്ട് സെന്ററിംഗ് മൂന്ന് ഓറിയന്റിംഗ് ലെവലിംഗ് സെന്ററിംഗ് ആൻഡ് ഓറിയന്റിംഗ് ദി പ്ലെയിൻ ടേബിൾ എന്താണ് ലെവലിംഗ് ദി പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ടേബിളിന്റെ ടോപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ട്രൈപോഡിന്റെ മുകളിലായാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ട്രൈപോഡിന്റെ മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ ടേബിളിന്റെ ടോപ്പ് സർഫസ് ട്രൂലി ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ട്രൂലി ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്കുന്നതിനെയാണ് ലെവലിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഐ ജഡ്ജ്മെന്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ കറക്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണോ എന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ആക്യുറസിക്ക്
കൂടാതെ ചില സമയങ്ങളിൽ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പോയിന്റിന് കറക്റ്റ് മുകളിലായിട്ട് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ സെന്ററിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലാർജ് സ്കെയിൽ വർക്കുകൾക്കും ആക്യുറേറ്റ് വർക്കുകൾക്കും ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് എന്താണ് ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ എന്നാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തന്നെ പാരലൽ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്തരത്തിൽ പാരലൽ ആയി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓറിയന്റേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നിലധികം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റേഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിലധികം സ്റ്റേഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്ന വർക്കിനനുസൃതമായിട്ട് അതിന് സമാന്തരമായി അതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വേണം അടുത്തൊരു സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒന്നിലധികം സ്റ്റേഷൻസ് വരുമ്പോൾ പാരലായി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓറിയന്റേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഇതിന് രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് ഓറിയന്റേഷൻ ബൈ ബാക്ക് സൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓറിയന്റേഷൻ ബൈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഓരോന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓറിയന്റേഷൻ ബൈ ബാക്ക് സൈറ്റിംഗ് എന്നാൽ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേഷൻ എ ആണ് എ എന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ ഡിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ബി എന്ന സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം എ ബി എ ഈ എയിലേക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ആക്കി നിർത്തണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓറിയന്റേഷൻ ബൈ ബാക്ക് സൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എയിലേക്ക് ബിയിൽ കൊണ്ടുവെച്ച ശേഷം എയിലേക്ക് വീണ്ടും നോക്കി വെച്ച് ഇതിനെ ഡി എന്നുള്ള ലൈൻ പാരലൽ ആക്കി നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എ ബി എന്നുള്ളത് ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് ബാക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓറിയന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓറിയന്റേഷൻ ബൈ ബാക്ക് സൈറ്റിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എ ബി അതുവഴി പാരലൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് എ ബി തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് നിൽക്കും നെക്സ്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ബൈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഓറിയന്റേഷൻ ബൈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിന് നമ്മളൊരു ട്രഫ് കോമ്പസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേഷനിലെ നോർത്തും നോർത്തും അടുത്തത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഉള്ള നോർത്തും പാരലൽ ആക്കി നിർത്തുന്നതിനെയാണ് ഓറിയന്റേഷൻ ബൈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ക്യുക് മെത്തേഡ് ആണ് എന്നാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല മാഗ്നറ്റിന്റെ അട്രാക്ഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിളിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് കണ്ടത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയും അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെയും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്